ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്വീറ്റ് ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത് രസ്മലായി നമ്മളെ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്വീറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രസ്മലായി എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ രസ്മലായി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഒരു ലിറ്റർ പാൽ ഓൾറെഡി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വിനീഗർ ഒഴിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ വിനീഗറാണ് ഒഴിക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാരങ്ങ നീരും ഒഴിക്കാം അപ്പം ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ കേട്ടോ അപ്പം ഇതാ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് സൈഡിലൊക്കെ ബബിൾസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു സ്പൂണ് വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം അത് പെട്ടെന്ന് വലിയ വലിയ കട്ട കട്ടിയായിട്ട് പോലെ പനീർ ബോൾസ് പോലെ വരും നമുക്കത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം തരി തരിയായിട്ടുള്ളത് മതി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാത്തത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ആദ്യം ഒരു സ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക അത് കണ്ട ചെറുതായിട്ട് പിരിഞ്ഞു വന്നു പാല് പിരിഞ്ഞു വന്നു കണ്ടില്ലേ അപ്പം ബാക്കി ഒരു സ്പൂണും കൂടെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് അടക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് വെള്ളം സെപ്പറേറ്റും പനീർ സെപ്പറേറ്റും ആയി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ പാലാണ് കേട്ടോ അതിന് ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വിനീഗറാണ് ഒഴിച്ചത് അപ്പം ഇതാ നന്നായിട്ട് സെപ്പറേറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടോ അത് സെപ്പറേറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ വെള്ളം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പാക്കറ്റ് പാലാണ് ഉപയോഗിക്കണം വെച്ചാൽ ശരിക്കും കറക്റ്റ് ഇതാവും ഞാനിപ്പോൾ പാക്കറ്റ് പാലല്ല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണത് ഇവിടെ സാധാരണ ഞാൻ എന്നും വാങ്ങണ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന വണ്ടിക്കാരൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പാക്കറ്റ് പാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് പനീർ കിട്ടാൻ നല്ലത് കാരണം അതിൽ കുറച്ച് ഫാറ്റ് കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ കട്ടിയുള്ള പാലായിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് മതി ഇനി ഞാനിത് ഒരു അരിപ്പയിൽ ഒരു തുണിക്ക് ഒരു കോട്ടൺ തുണി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടിയിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഇത് ഒഴിക്കാം കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ലിറ്റർ പാലിൽ നിന്ന് പരിക്കിത്രേ പനീറേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ പാക്കറ്റ് പാലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നല്ലോണം ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള പാക്കറ്റ് പാൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പനീർ കിട്ടും കണ്ടല്ലേ ഈ വെള്ളം നമുക്ക് കളയേണ്ട എന്ന് ആവശ്യമില്ല ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴക്കണേലോ ഇനി സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ മാറ്റി വെക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയുടെ പോലെ എടുക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിതിൽ വിനീഗർ ഒഴിച്ചില്ലേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പുളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും വിനീഗറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങനെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് ഒരു അരമണിക്കൂറും മാറ്റി വയ്ക്കാം കാരണം ഇതിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നന്നായിട്ട് എടുത്ത് ഉണ്ടോ ഒരു ലിറ്റർ പാലിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പത്രേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് അരമണിക്കൂറ് ഇതിൻ്റെ ഫുള്ള് വെള്ളം 
അര മണിക്കൂറോ നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറോ വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ വയ്ക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കെട്ടിത്തൂക്കാവുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കെട്ടിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കെട്ടിട്ടിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കെട്ടി ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടാലും മതി അപ്പോഴും വെള്ളം മാറുന്നു പോകും ഞാനിപ്പോൾ ഈ അരിപ്പയിൽ തന്നെ വയ്ക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ വയ്ക്കുകയാണ് എൻ്റെ മേലെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ വെയിറ്റും വെച്ച് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളം വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ അടിയിലേക്ക് പോകുമല്ലോ അപ്പം ഇനി ഇതൊന്ന് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് റബ്ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ നമ്മൾ രസ്മലായിൻ്റെ മേലെ ഒഴിക്കണ പാലിൻ്റെ മിക്സില്ലേ എന്ന് റബ്ഡി എന്നാണ് പറയുക അതുണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അര ലിറ്റർ പാലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി തിളപ്പിച്ച് വെച്ച പാലാണ് എന്നാലും ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും ബദാമും പിസ്തയും കൂടെ കുറച്ചൊന്ന് അങ്ങനെ ചെറുതാക്കി കത്തിയെടുത്തിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണം വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് അതുകൊണ്ട് അതിന് അളവൊന്നും പറയാത്ത അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നുള്ള് കുങ്കുമപ്പൂവ് വേണം ഞാനിവിടെ ഒരു നുള്ള് കുങ്കുമപ്പൂവ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അര ലിറ്റർ പാലിന് ഞാൻ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ആ പാല് തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാനുണ്ട് സൈഡിലൊക്കെ തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാനിത് ഓൾറെഡി തിളപ്പിച്ച പാലാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ച ഒരു നുള്ളു കുങ്കുമപ്പൂവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുങ്കുമപ്പൂവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ശരിക്കും ആ കുങ്കുമപ്പൂവൊക്കെ ഇടുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു സ്മെല്ലും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ വരിക ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊരു യെല്ലോ കളർ വരും ഈ കുങ്കുമപ്പൂവ് ഇടുമ്പോൾ പാലിൻ്റെ ആ വൈറ്റ് കളർ ഒന്ന് മാറും പക്ഷേ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ച് യെല്ലോ കളറല്ലേ ഉണ്ടാവുക അതിലവർ ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പക്ഷേ ഇവിടെ ഫുഡ് കളർ ഒന്നും ചേർക്കണില്ല കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് ഫുഡ് കളർ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇത് മഞ്ഞപ്പൊടിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും വരുമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് നല്ലതുമാണ് അല്ലേ മഞ്ഞപ്പൊടി നോക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു കളർ വന്നില്ലേ ഫുഡ് കളറിനേക്കാളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യണത് മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അതല്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഫുഡ് കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ച നട്ട്സുകളും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇതിൽ ഈ പാലിൽ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആവും അത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കുറുകി കിട്ടണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്ക ഫ്രഷായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോഴാണ് ആ കറക്റ്റ് രസ്മലായിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് വരിക ഏലക്ക പൊടി നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കരുത് കേട്ടോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം എന്നു വെച്ചാൽ വല്ലാണ്ട് കുറുകാനും പാടില്ല വല്ലാണ്ട് കുറുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ രസ രസഗുള ഇടുമ്പോൾ ആ രസ ആ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പനീറിനില്ലേ അവർ ഈ ഹിന്ദിക്കാർ ചെന്ന എന്നാ പറയുക കേട്ടോ ചെന്ന ചെന്ന ബോൾസ് എന്നാണ് പറയുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരണം ഞാനതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണല്ലോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം മധുരം വേണമെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ളൊരു മധുരമാണ് നോർമൽ മധുരം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അര ലിറ്റർ പാലിന് അര കപ്പ് പഞ്ചസാരനെ ഇട്ട് കൊടുത്തോളൂ കേട്ടോ പക്ഷേ എനിക്ക് ഇപ്പം ഈ മധുരം മതി ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ലിറ്റർ പാലിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പനീർ കണ്ടില്ലേ കുറച്ചേ ഉള്ളു
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ രസമലായി വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് പാലും ഒക്കെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ട് ഇതാവണതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ വേണ്ട അപ്പം അതാ ഏകദേശം കുറുകി വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വല്ലാണ്ട് കുറുക്കണ്ട ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുറുകും ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മിൽക്ക് പൗഡർ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കുറുകി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം അതാ ഇത് മതി ഞാനിത് ഓഫാക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി വല്ലാണ്ട് അത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ അങ്ങ് കുറുകും ഇത് മതി എന്ത് ഓഫാക്കുകയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ റബഡി റെഡിയാക്കി അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു അപ്പം ഞാൻ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ആദ്യമേ പനീർ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഒരു മഗിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് വെയിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അതാ നമ്മൾ അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും വെള്ളം ഇതിൻ്റെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ അതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റട്ടെ കണ്ട ശരിക്കും ഇപ്പം പനീർ റെഡിയായി ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പനീർ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ഇത്രയുള്ളൂ പനീർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇത് അല്ല ഇതിലുള്ള തുണിയിലുള്ളതൊക്കെ എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ആകെ കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ അതൊന്ന് ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഉറക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ വെള്ളമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാണ്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ പണിയൊക്കെ കഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചേരം കൂടെ ഒരു മണിക്കൂറോ ഒന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ വല്ലാണ്ട് ഡ്രൈ ആയി തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കയ്യിൽ കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ഒപ്പിയിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ കുഴച്ചെടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഒന്നിങ്ങനെ പൊടിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കുക ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള പരിപാടി കണ്ടല്ലേ ഇത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ആദ്യം ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കുക നമ്മൾ എത്രത്തോളം കുഴച്ച് സോഫ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കണം എത്രത്തോളം നമുക്ക് ക്രാക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ രസഗുള ശരിക്കും ആദ്യം ഇപ്പോൾ ഈ ഉണ്ടാക്കണ ഇത് രസഗുളയായിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ആ റബഡിയിലേക്ക് ഇടുമ്പോഴാണ് അതിന് രസ്മലായി ആവുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ രസഗുള ഉണ്ടാക്കണതും ഇത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും അപ്പോൾ അതായത് അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഞാൻ കുഴച്ചു ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഉരുണ്ട പിടിക്കുമ്പോഴേ ബോൾസ് പിടിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കണത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുക ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് കുഴക്കട്ടെ കേട്ടോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം അപ്പം അതാ ഞാൻ ചപ്പാത്തി മാവ് പോലെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പം ഈ തുണിനെ കൊണ്ട് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം ഞാൻ ഡ്രൈ ആയി പോകണ്ട ഈ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്നര കപ്പ് സെയിം നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഏത് കപ്പിലാണോ എടുത്തേ ആ കപ്പിന് മൂന്നര കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ടായി മൂന്ന് ഇനി ഒരു അരക്കപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് പഞ്ചസാര പാനിയായിട്ട് വരട്ടെ 
ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറു ചെറുതാണ് കേട്ടോ കുട്ടികൾക്ക് എണ്ണം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ബോൾസ് ആയിട്ടാണ് ഉരുട്ടണത് ഇങ്ങനെ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കയ്യിലിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്നിങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര പാനി നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടോ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഞാനിതെല്ലാം ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ അതാ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസായിട്ട് ഞാൻ ഒമ്പതെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കടാനുണ്ടോ ഇനി നമ്മുടെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചില്ലേ നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നുണ്ട് കാണാൻ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റോളം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ അപ്പോൾ അതാ നല്ലോണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോളം ഞാൻ ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് പഞ്ചസാര പാനിയൊക്കെ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് വേവുള്ളൂ ഞാനിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കട്ടെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ ഇട്ടുന്നത് കേട്ടോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമുക്കത് തുറന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ആവി വരുന്നില്ലേ ക്യാമറയ്ക്ക് ഇനി ഒരു മിനിറ്റോളം ഇനി ഒരു മിനിറ്റോളം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കത് ഓഫാക്കാം എന്നിട്ടൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് റബ്ബിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റീം വന്നു കേട്ടോ ക്യാമറയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി കാണാത്തത് പത്ത് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചൂടാറുണ്ട് പറ്റ ചൂടാറിയിട്ടില്ല എന്നാലും നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റണം ചൂട് കണ്ടില്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഈ റബ്ബടി ചെറുതായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം നമ്മുടെ റബ്ബടിയോ അല്ലെങ്കിൽ രസഗുളയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം ചെറുതായിട്ടൊന്നും ചൂട് വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന പിന്നെ ഇത് രസകള ചൂടോടെ തന്നെ വെച്ചാൽ പോരായിരുന്നു എന്നല്ലേ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ റബ്ബി ചെറുതായി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചത് ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ഓരോ രസകുള ഇങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാത്രത്തിലാട്ട് വയ്ക്കണത് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഷുഗർ ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് നമുക്ക് വേണ്ട ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ബോൾസ് കൊടുത്തിയപ്പോൾ ചെറിയ ബോൾസ് ആയിരുന്നില്ലേ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം വലുതാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത്ര വലിപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വേണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇത് ഉറുത്തിയെടുക്കുമ്പോഴേ അല്ലാണ്ട് ആദ്യം തന്നെ വല്ലാണ്ട് വലുതാക്കി ഉറുത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പിലിടുമ്പോൾ അത് പിന്നെ വലുതാവും അപ്പോൾ കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പാകം ഞാൻ ഈ ചെറു ചൂടുള്ള ഈ റബ്ബടി നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വേണ്ട ഇനി ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ മിനിമം കിടക്കും ഇതിൽ കിടക്കുന്ന സോക്ക് ആവണം അപ്പം എന്നിട്ടേ നമുക്കിത് കഴിക്കാൻ പാകാവുള്ളൂ മിനിമം ഒരു നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും കേട്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും എന്തായാലും ഇപ്പം തന്നെ ഇത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വയ്ക്കണില്ല ഞാനൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷമേ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വയ്ക്കണുള്ളൂ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് 
പിന്നെ ഞാൻ കാണിക്കാം കേട്ടോ ഞങ്ങൾ കഴിക്കാനാവുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അടച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കും എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം തണുപ്പായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നോക്കൂ നല്ല കളറും ഇതൊക്കെ ആയിട്ടില്ലേ ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നല്ല വൃത്തിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം കറക്റ്റ് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങണം അതേ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ബോൾസ് ഉറുട്ടി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ കാണാനില്ലേ ഒന്ന് മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ആ സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മളാ നന്നായി നമ്മൾ കുഴച്ചില്ലേ ഞാൻ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ നല്ല പാകത്തിന് മധുരവും സംഭവം സൂപ്പർ നല്ല കിഡും ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങണം അതേ ടേസ്റ്റ് വേലക്കായി ആ സാഫ്രൂണും ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് സംഭവം സൂപ്പർ സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ സൂപ്പർ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സംഭവം എത്രത്തോളം ടേസ്റ്റി ആണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കാണണം കേട്ടോ കണ്ടിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുതേ പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്